Hey, what's up mga karok? This is Arukable if you don't know yet and welcome back to my channel. In today's video, magde-demo tayo kung paano gamitin ang cordless drill na ito. And tara, panoorin natin. In today's video, ide-demo ko sa inyo kung paano gamitin ang mga cordless drill at kung ano-ano ang application nila sa mga projects natin. At kung bago ka sa channel na ito, please subscribe to my channel and hit the bell button para ma-notify ka on my next video. Tara, let's get started. Yes mga karok, uh, for demo purposes meron tayong uh, available dito na apat na cordless drill. So first meron tayong uh, 12 volts uh, Ryobi and meron tayong uh, combi drill na Makita and meron din tayong impact drill na Makita and uh, meron din tayo dito ng uh, DeWalt na regular standard drill. Yes, uh, lahat ng ito ay uh, pare-pareho ng functions. Pero iba't iba ang application, depende sa requirement ng project. So, hindi mo siya magamit sa may mga high torque rate requirement na project. Pero mainam siyang gamitin, for example, sa mga appliances natin, mga electronics. So, pwede siyang panghigpit, pambukas ng mga screws, mainam din siyang gamitin at uh, magaan siyang gamitin. Doon siya po pwedeng i-apply. Yung 12 volts Ryobi cordless drill. Now, ito uh, ng mga makita combi drill. Uh, combi siya dahil meron siyang tatlong options na pwede mong gamitin depende sa application na hinihingi ng project mo. Una, meron siyang regular na drill. So, ito yon, Ito yung settings niya. Nakaset siya ngayon ng drilling. And meron din siyang settings na pwede mong gamitin pang screw so napansin mo naka indicate dito yung arrow sa screw nya so pwede siya pang drill sa mga screws at ang isang magandang options dito e eh, syempre yung hammer drill kaya sya combi tatlo yung functions nya na pwede mong gamitin and syempre malakas yung power nito dahil naka 18 volts itong cordless drill ni Makita Ito naman yung impact drill. So, 18 volts din siya. Lightweight. And very compact. Kasi madali lang siyang gamitin at hawakan. Comfortable siyang gamitin. And coming from the word um, impact, so every time umaandar yung motor niya, may kasamang impact yun. So, sa mga high uh, rate na torque kakilanganin mo para dun sa yung project, this is the best one para magamit mo dun sa project na yun. Okay, uh, ito naman yung uh, DeWalt na regular standard drill na pwede mong gamitin uh, para sa mga normal or regular na screwdriver or kailangan mong i-screw yung project mo or kailangan mong i-drill yung normal lang, regular, pwede mo siyang gamitin. And ang maganda dito, meron siyang option para sa speed niya ng 1 and 2. So 1, kung hinihiling ng project mo, is hindi ganun kabilis pwede mong gamitin yung option na to and kung kailangan ng mas mabilis para sa power yung number 2 ang option na piliin mo so this is a regular uh, drill standard uh, dewalt sya so best sya para sa mga normal at uh, hindi masyadong mataas ang uh, torque rate uh, requirement ng project mo so ito yung uh, combi drill ni Makita uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, function nya at kano yung effect niya kung nakaset ka dun sa regular lang na mode. So kung drilling, 
So ito yung magiging uh, itsura niya or mararamdaman mong uh, tunog ng motor niya. Now, kung gagamitin mo naman siya for uh, masonry or mga concrete, uh, gagamitin mo siya ng hammer. So iseset natin siya ng hammer. Tingnan nyo yung difference kung ano yung tunog ng motor niya at paano siya gumagana. difference ng regular drilling at saka pag nakaset siya ng hammer so mararamdaman mo yung palo ng hammer doon sa likod ng chuck niya so makikita mo yung power na merong hammer na pumapalo doon sa ginagawa mo so yung guys ito yung uh, Ryobi 12 volts so i-check natin kung ano yung uh, difference niya kumpara doon sa mga ibang uh, nauna nating drill So, 12 volts lang siya. So, expected na hindi ganun kalakas yung power niya. I-try natin. So, ayun guys. Hindi siya ganun kalakas talaga. Gaya ng na-mention ko sa una. Pwede mo lang siyang gamitin para dun sa mga low rate torque requirement. So, pwede siyang gamitin para sa mga mahihinang klaseng project lang. So, ito guys, yung uh, DeWalt Standard uh, Driver Drill. So, ito yung mga common na pwede natin gamitin kung mag screw ka or uh, mag-drill ka nang hindi masyadong mataas yung uh, torque rate requirement natin. So, nakaset siya ng number 1. So, i-check natin kung ano yung power niya. Wow! Medyo malakas siya. So, i-set ko ng number 2. Wow, mas malakas pag nakaset ng number 2. Of course, compared sa number 1. Pero na-notice ko itong uh, DeWalt uh, standard drill na to. You know, ang reason kung bakit masyado siyang malakas yung power niya. Compared sa other uh, uh, regular uh, standard drill, dahil doon sa 20 volts battery niya. Ang lakas ng battery niya. So, mainam to guys sa mga project for modular and mga cabinets. So ayun guys, uh, ito yung Makita Impact Drill. So 18 volts yung battery niya. Uh, 4.0 AH. So malakas din tong battery niya and long lasting. So pwede mong gamitin pang matagalan. Uh, in my case, umaabot siya ng 4 uh, to 5 days bago mag low bat. And depende sa gamit din naman. Pero mostly umaabot ako ng 4 days bago mag low bat. Kung tuloy-tuloy yung project. So, ito yung impact drill. So, wala siyang chuck. So, hex na to. Madali lang siyang ikabit yung mga uh, drill driver dito. Unlike doon sa mga regular na kailangan mong maluwagan yung chuck. So, gagamit tayo na ito. Ito yung drill driver. So, isasalpak mo lang siya. Ganun siya ka convenient gamitin. And uh, with regards dun sa power niya, malakas ang uh, impact drill dahil para rin siyang may hammer doon sa loob every time gumagana yung motor. So para sa mga high torque rate requirements ng project natin, ito yung best gamitin. And very compact siya, comfortable siya gamitin, and lightweight of course. Para sa mga na nakakaintindi sa DIYers natin, Uh, maganda siyang gamitin kung tinatawag na dukot. Pwede mong dukutin yung ibang projects mo na kailangan ng mas maliit na um, drill driver. So, ito yung best. So, yun guys, uh, itry natin kung uh, ano yung power na meron ng uh, iba't ibang uh, drill natin. So, gagamit tayo ng mga drill bit para sa kahoy at drill bit para sa pang simento. So, ito yung mga bits na nakaredy natin para sa testing or trial natin. And meron din tayo dito mga uh, black screw para sa wood or mga wood screw. And uh, we have uh, hole saw para matesting talaga natin yung power dun sa kahoy kung gano'ng kalalakas ang bawat drill na meron tayo dito. So, tara guys. Simulan na natin. Tara. So guys, uh, subukan natin itong 12 volts Ryobi uh, para sa drill bit na pang uh, kahoy. So sige, try natin. So 
So yun guys, napansin nyo yung lakas ng motor niya. So hindi siya ganun kalakas. Pero observe natin yung iba. Okay, set natin siya ng drill. Alright. Let's go. Well, naka number 1 siya. So, set natin na number 2. Number 2. Wow. Lakas. Wow, lakas. Okay, subukan natin yung number 1 ng settings niya. Si DeWalt. Okay. Medyo hindi siya ganun kalakas. So, number 2 tayo. lumakas yung number 2 so sinet din natin sya rito ng mas mataas na settings so nabura lang guys so inadjust ko na sya yung chuck nya para sun dun sa clutch inadjust ko ng mas mataas so ito yung pinakasagad nya number 2 lumakas din sya kasi nakaset na sya ng number 2 and yung clutch nya nakasagad din yung settings nya Ayo so, mga karok kagamit tayo nitong 12 volts Ryobi. Uh, ibabaw natin tong uh, wood screw dito sa 2x4 na kahoy solid. So try natin. Okay. Ano pansin niyo guys, medyo hirap na siya dahil 12 volts lang yung sinasabi ko sa inyo kanina. So guys, ito naman yung uh, impact drill ni Makita. So try natin gamitin kung uh, gano siya kalakas. Masahin pa natin guys para makita natin lakas. So ayun guys, malakas siya. Gamit tayo ng uh, mas malaking drill bit ng pangkahoy. Try natin itong uh, Dewalt Set sya ng sagad So makita combo drill Itry din natin Sa mas malaking drill bit Okay guys uh, Si combo drill makita uh, Gamit tayo ng hole saw Kung gano sya kalakas try natin standard drill ni DeWalt para sa hole saw try natin si impact drill salpak natin sa hex impact drill ni Makita guys, ang lakas nung uh, impact drill na to. Wala lang tayong hex para dun sa or uh, wala tayong gamit na hole saw para dito sa impact drill. Kaya maliit lang yung gamit natin. Pansin nyo guys, sa uh, bandang gitna nung pagbutas nung hole saw may ibang tunog na. Meron siyang parang hammer. Dun na gumagana yung kanyang uh, uh, impact drill. So, ganun yung function ni impact drill. Pero di siyang uh, hammer effect. Hindi kasi na ano eh. Nagamit tayo ng uh, drill bit na pang uh, simento. So, hindi muna tayo nag-set ng hammer. Tino muna natin. So, guys, set tayo ng hammer. Try natin dito.
So ayun guys, so nakita natin kung ano-ano yung iba't ibang uh, functions and applications ng iba't ibang drill na ito. So kung may natutunan kayo sa video na ito, uh, please uh, comment and uh, suggest kung meron kayong mga suggestion. And don't forget to subscribe. And uh, syempre, uh, click nyo rin yung bell button para sa susunod na video ay uh, mabigyan ko kayo ng updates at uh, makapag-enjoy at matuto sa aking susunod na tutorial and demo. So yun guys, um... Keep safe at uh, I hope na-enjoy nyo lahat ng mga videos na ito. Bye!